Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Untuk kisah kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Air Langga, kisah seorang yang terpilih, episode yang ke-52. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sebagian besar prajurit Tanggulangin itu terbunuh oleh mereka. Prabu Hasina Raja mulai keteteran menghadapi Prabu Air Langga. Walaupun kemampuan bela diri yang ia miliki sangat tinggi, namun menghadapi murid Padepokan pada seputih juga pertapaan Vanagiri ini, tenaganya benar-benar terkuras abis. Selain usia yang sudah tidak muda lagi, Kebiasaan buruknya yang suka minum minuman keras dan bercinta dengan banyak wanita membuat tenaganya cepat habis. Beberapa luka telah menghiasi tubuh lelaki paruh baya ini. Usai berhasil menghindari tebasan pedang naga api, Prabu Hasinaraja berupaya untuk menjauh dengan melompat mundur. Tapi kecepatan tinggi ajian sepi angin milik Prabu Air Langga tetap tak berubah sedikit pun hingga dia dengan mudah mengejarnya. Tangan kiri Prabu Air Langga yang telah berselimut cahaya putih kebiruan berhiaskan petir kecil yang menyambar-nyambar langsung dihantamkan pada lambung sang penguasa Tanggulangin. Prabu Hasina Raja berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan gagang tombak kahyangannya untuk bertahan. Aar, tombak kahyangan lepas dari genggaman tangan Prabu Hasina Raja yang tak mampu menahan getaran hebat saat berbenturan dengan ajian guntur saketi. Sedangkan tubuh lelaki paruh baya ini mencelat mundur dan menghantam arca dua rapala di belakangnya. Dia langsung muntah darah segar seketika. Tak ingin membuang kesempatan, Prabu Air Langga melesat ke arahnya sambil menusukkan pedang naga api. Saat yang kritis ini, patih empu Wirayoga yang sedang bertarung melawan Sakri tiba-tiba melompat ke depan Prabu Air Langga untuk menyelamatkannya. Jliep, au. Pati Empu Wirayoga meraung keras saat bilah pedang naga api menembus perutnya. Dia hanya sempat menoleh ke arah Prabu Hasinaraja sesaat sebelum tubuhnya terbakar dan roboh di depan Prabu Hasinaraja yang terkapar tak berdaya. Dia tewas mengenaskan, Paman Patih, air langga keparat, aku mau mati bersamamu, ucap Prabu Hasinaraja sembari bangkit dari tempatnya dan mengerahkan sisa tenaga dalam untuk melakukan serangan terakhir. Namun belum sempat itu terjadi, Prabu Air Langga telah melesat lebih dulu dan menghantamkan tapak tangan kanannya yang berselimut cahaya biru terang ke dada Prabu Hasinaraja, duar. Ledakan mahadahsyat terdengar, tubuh Prabu Hasinaraja meledak dan hancur bersama dengan arca dua rapala yang dia jadikan sebagai pegangan. Daya Linuwih Ajian Braja Musti memang sungguh-sungguh mengerikan. Setelah Prabu Hasinaraja terbunuh, Prabu Air Langga segera memerintahkan kepada para prajurit Medang untuk secepatnya membersihkan seluruh tempat ini dari sisa-sisa pasukan Tanggulangin. Yang menyerah mendapatkan pengampunan sedangkan yang melawan akan mati. Tumenggung Renggopati tergopoh-gopoh berlari mendekati Prabu Air Langga yang sedang duduk di salah anak tangga Balairung Istana Tanggulangin. Mohon ampun Gusti Prabu, para prajurit menemukan beberapa wanita istana di salah satu tempat persembunyian keputren Tanggulangin. Salah satunya adalah Putri Prabu Hasina Raja yang bernama Dewi Wardani. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tumenggung Renggopati segera. Prabu Air Langga menghela nafasnya sebentar sebelum berkata, Tanggulangin telah ditaklukkan, maka semua harta benda juga singgah sana dan pusaka menjadi milik kerajaan Medang. Untuk Putri Tanggulangin yang ditangkap, bawa dia sebagai wanita boyongan. Wanita boyongan adalah wanita dari wilayah yang ditaklukkan kemudian dibawa ke daerah pemenang. Biasanya dijadikan pelayan jika tidak disukai oleh Raja Pemenang. 
Namun bila ia mampu membuat sang raja tertariki bisa saja dijadikan gundik atau selem Raja Hasin memiliki empat orang anak dari Garwa Patmi, Permaisuri, dan delapan orang dari Garwa Selir. Empat putra dari Raja Hasin, tiga orang terbunuh dalam peperangan melawan pasukan Medang dan satu orang berhasil kabur. Sedangkan delapan putrinya, tiga memilih bunuh diri bersama Permaisuri dan Selir, Sedangkan lima lainnya memilih untuk melanjutkan hidup meskipun menjadi wanita boyongan. Dari kelima putri Raja Hasin itu, Dewi Wardani adalah putri bungsu dari Permaisuri. Juga merupakan putri paling cantik di antara para putri raja yang masih hidup yakni Dewi Sari, Rara Wilis, Jinggawati, dan Wirawati. Bersama dengan harta benda hasil rampasan perang seperti lazimnya kala itu yakni emas dan perak, Barang berharga seperti benda-benda pernak-pernik istana semisal bokor kuningan dan sebagainya, dampar kencana, singgasana, payung, panji-panji kebesaran, wanita boyongan ini akan menjadi hak milik raja. Saat dihadapkan pada Prabu Air Langga, Dewi Wardani tidak nampak menunjukkan ketakutan sama sekali. Jika rata-rata putri Prabu Hasina Raja menundukkan wajahnya dalam-dalam sebagai bentuk ketakutan akan nasib yang menimpa dirinya, Putri tercantuk Istana Tanggulangin ini justru malah terkesan menantang Sang Maharaja Medang. Jadi wanita-wanita ini yang menjadi wanita boyongan dari Tanggulangin, Kakang Renggos? Tanya Prabu Airlangga sembari terus memperhatikan Dewi Wardani. Hal ini tak luput dari perhatian para hita. Perempuan cantik yang telah menjadi kekasih Sang Raja Muda ini langsung tidak suka dengan Dewi Wardani. Benar Gusti Prabu, mereka adalah putri-putri Prabu Hasina Raja. Hanya mereka saja yang tersisa, lainnya memilih untuk bunuh diri daripada menjadi wanita boyongani, jelas Tumenggung Renggopati sembari menghormat. Hei kau wanita boyongan, aku lihat sikapmu yang paling sombong di antara saudari-saudarimu yang lain. Kau sudah bosan hidup ya, bentak para hita segera. Aku adalah putri istana Tanggulangin, apa yang perlu ku takutkan? Perwira kecil sepertimu, Puhui, kau tidak pantas untuk memerintahku, ucapan Dewi Wardani ini langsung membuat para hita naik pitam. Dia langsung menampar pipi kanan Dewi Wardani dengan keras. Ao, Dewi Wardani mengaduh keras dan langsung jatuh terduduk di halaman balairung istana Tanggulangin. Di pipi kanannya tercetak bekas telapak tangan berwarna merah. Lalu para hita langsung cepat bergerak mencengkeram dagu putri Prabu Hasina Raja ini. Jangan terlalu jumawa, wanita boyongan, derajatmu sekarang tak lebih dari seorang budak yang bisa diperjualbelikan dengan harga beberapa kepeng perak. Hati-hati bicara denganku, kalau kamu berani menyinggung perasaanku, bahkan Gusti Prabu Airlangga pun tak bisa menyelamatkan nyawamu. Para hita langsung mengibaskan dagu Dewi Wardani hingga perempuan cantik itu hampir saja mencium tanah. Cukup hita, jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Peringat Prabu Airlangga berusaha meredakan amarah sang pengawal pribadi sekaligus calon selirnya ini. Aku tak suka dengan sikapnya yang berlagak masih menjadi seorang putri istana. Angkuh dan sombongnya minta ampun. Mentang-mentang cantik, apa bisa sesombong itu? Dia harus disadarkan bahwa derajatnya kini hanyalah seorang wanita boyongan yang tidak lebih tinggi dari seorang budak. Bantah para hita yang membuat Prabu Airlangga langsung mengerti bahwa perempuannya ini sedang cemburu berat. Huf, iya iya, aku mengerti perasaanmu, sekarang tak usah kita pedulikan dia. Kita siap-siap saja untuk pulang ke Istana Wuwatan Mas. Aku ingin secepatnya melihat Putri Kusanggra Mawijaya Tunggadewi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sang Raja Medang, para hita mengangguk mengerti. Menggunakan kereta kuda, para wanita boyongan ini diangkut menuju ke arah timur laut menurut rencana. Prabu Airlangga akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa tanggulangin berikutnya setelah bermusyawarah dengan para punggawa istana Wuwatan Mas. Jadi untuk sementara menunggu keputusan Sang Maharaja Medang, Separuh dari prajurit Medang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Tanggulangin usai berhasil mereka taklukkan. Senopati Mapanji Tumanggala ditugaskan sebagai pimpinan sementara Tanggulangin. 
Berita tentang runtuhnya kerajaan Tanggulangin di tangan Prabu Airlangga dengan cepat menyebar ke Santero Tanah Jawa Dwipa. Para penguasa wilayah kerajaan kecil di sekitar Medang mulai merasa terancam dengan tindakan ini. Mereka yang tanpa perlindungan dari kerajaan Sriwijaya yang saat ini sedang menghadapi serangan dari Prabu Rajendra Kola Dewa dari kerajaan Kola di Tanah Jambu Dwipa, langsung ketar-ketir dengan perubahan sikap Sri Maharaja Airlangga yang semula tenang-tenang saja kini berubah menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan kerajaan kecil mereka. Tak sedikit yang mencoba untuk membentuk persekutuan dengan kerajaan kecil lainnya untuk persiapan jika medang sewaktu-waktu menggempur kerajaan mereka. Ada juga yang melakukan peningkatan kekuatan dengan mengumpulkan para pendekar di wilayahnya. Ini langsung membuat para pendekar golongan hitam maupun putih terkotak-kotak dalam kepentingan para raja kecil ini. Nun di timur wilayah kerajaan Tanggulangin, ada sebuah wilayah merdeka yang sebuah wilayah diakui sebagai tanah siwa tantra sejak awal kerajaan Medang berdiri dengan seorang pangeran menjadi pimpinannya. Wilayah ini adalah tanah perdikan Lodaya. Tanah perdikan Lodaya hanya memiliki luas wilayah yang kecil di selatan sungai Kapulungan. Wilayahnya membentang dari timur Pakuwon Karang Anom hingga ke wilayah Kadipaten Singapura atau wilayah Keling yang terletak di selatan Gunung Kawi. Pun begitu, tanah perdikan Lodaya juga merupakan wilayah yang kurang subur karena tanahnya terdiri dari tanah kapur dan lempung yang kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah tidak cocok untuk bertanam padi, hanya bisa ditanami jagung dan singkong yang menjadi makanan pokok di wilayah ini. Penguasa tanah perdikan Lodaya ini adalah Ratu Lodaya yang bernama asli Nararya Chandrika Dewi atau rakyat menjulukinya sebagai Nyai Calon Arang. Dia adalah janda dari Pangeran Arya Kuturan, penguasa tanah perdikan Lodaya yang meninggal muda karena terkena kutukan dari seorang pertapa karena berani mengganggu tapa beratanya. Dari pernikahannya ini mereka mendapatkan dua orang anak yang bernama Putri Ratna Manggalih dan Pangeran Harya Prabu. Jadi Ratu Lodaya berkuasa sebagai wali raja karena kedua putra suaminya belum cukup umur untuk bertahta sebagai penguasa. Sepeninggal suaminya, untuk menghadapi ancaman dari musuh, Ratu Lodaya mempelajari ilmu pengiwa, ilmu hitam, dari lontar tantra Bairawa. Ilmu sesat ini menggunakan pengorbanan manusia untuk meningkatkan daya hancur yang dihasilkannya. Setelah beberapa tahun mempelajari ilmu pengiwa dari lontar tantra Bairawa, Ratu Lodaya menjelma menjadi sosok ratu wanita yang kejam dan suka bertindak semena-mena. Dia mengganti seluruh punggawa istana Lodaya dengan para wanita yang menjadi muridnya. Dalam tata pemerintahan tanah perdikan Lodaya saat ini hanya ada seorang ratu dan 13 punggawa istana yang kesemuanya adalah perempuan. Juga para prajurit laki-laki yang jumlahnya sekitar 10.000 orang prajurit. Akan tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan dari punggawa istana Lodaya dan para prajuritnya karena mereka menggunakan ilmu pengiwa untuk menambah kemampuan bela diri hingga membuat para prajurit Lodaya menjelma menjadi prajurit yang menakutkan. 13 punggawa istana Lodaya ini adalah anak murid Ratu Lodaya alias Nyai Calon Arang. Mereka adalah Nyai Lendi, Nyai Lenda, Nyai Waksira, Nyai Guyang, Nyai Maheswadana, Nyai Larung, Nyai Gandhi, Ratna Nareh, Badarawuhi, Windarani, Piktamaya, Tunjung Abang dan Nyai Supi Paduresmi. Mereka memiliki kemampuan ilmu pengiwa yang tinggi dan sanggup membunuh musuh dengan mudah karena kemampuan yang dimilikinya. Tunjung Abang sendiri merupakan salah satu murid Nyai Calon Arang yang cukup disayang karena perempuan cantik ini pintar mengambil hati sang guru hingga ia mendapat kebebasan untuk tidak tinggal di Istana Lodaya dan mendapatkan tempat tinggal di sekitar wilayah Simping. Ratu Lodaya alias Nyai Calon Arang seringkali bertapa berbulan-bulan lamanya hingga saat Tunjung Abang terbunuh di Istana Wuwatan Mas, dia tidak mengetahuinya karena sedang bertapa di Pantai Jala Sutra. Para muridnya pun tak berani mengganggu tapa berata sang guru karena takut dengan murka sang penguasa tanah perdikan Lodaya ini. Begitu Ratu Lodaya mendengar tentang kematian Tunjung Abang murid kesayangannya, dia yang baru saja pulang dari pantai Jala Sutra langsung bangkit dari singgasananya dengan wajah merah padam menahan amarah. Dengan mengepalkan erat tangan kanannya, 
Ratu Lodaya Nyai Calon Arang berucap dengan bibir bergetar, Air Langga. Aku bersumpah untuk menghancurkan Istana Wuwatan Mas. Segera setelah itu, Ratu Lodaya Komat Kamit merapal mantra. Mata perempuan cantik namun penuh dengan aura menyeramkan ini terpejam sebentar lalu terbuka dengan cepat. Di hadapannya muncul dua pusaran asap hitam pekat berbau aneh. Begitu pusaran asap hitam pekat ini berhenti muncul sepasang makhluk hitam dengan mata menyala merah yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri seketika. Sepasang makhluk hitam ini memiliki perawakan yang berbeda. Satu nampak tinggi kekar dengan otot-otot yang menonjol sedangkan satunya sedikit kurus dan bungkuk. Ada apa Gusti Ratu memanggil kami berdua? Ucap kedua makhluk hitam ini bersamaan sambil menghormat. Kala seba, kala bendu, aku utus kalian berdua untuk menebarkan wabah penyakit ke wilayah kerajaan Medang. Buat rakyat mereka menderita sebelum kita serbu istana wuwatan mas. Pergilah, Ratu Lodaya Nyai Calon Arang segera mengibaskan tangannya agar keduanya cepat bergerak. Baik Gusti Ratu, ucap keduanya segera lalu dengan cepat keduanya berubah menjadi asap hitam pekat yang segera terbang menuju ke arah utara. Setelah kedua makhluk hitam utusannya pergi, Ratu Lodaya segera menoleh ke arah kedua belas muridnya yang sedang berlutut dan menyembah kepadanya. Larung, pimpin saudari-saudarimu untuk menyiapkan trijalma hiatnya sebagai persembahan untuk Batari Durga agar kita mendapat bantuan dari Dewiku dalam upaya kita mengalahkan air langga. Tiga gadis perawan yang belum genap berusia 17 tahun harus kalian dapatkan sebelum bulan purnama ini sebagai sarana kita mendapatkan dukungan dari Sang Batari Durga. Aku akan beristirahat di dalam istana menunggu kabar dari kalian semua. Ucap Ratu Lodaya Nyai Calon Arang sembari berbalik badan. Kami patuh perintah Gusti Ratu. Ucap Nyai Larung seraya membungkukkan badan bersama dengan para murid Nyai Calon Arang lainnya. Tanpa menunggu lama, kedua belas murid Nyai Calon Arang ini segera keluar dari dalam pendopo agung istana tanah perdikan Lodaya. Nyai Larung lantas membagi kedua belas murid Nyai Calon Arang ini menjadi tiga kelompok yang masing-masing kelompok bertugas untuk menemukan gadis perawan yang akan dijadikan sebagai korban tumbal upacara trijal mayatnya. Setelah itu, ketiga kelompok ini berpencar ke arah yang berbeda untuk menemukan apa yang mereka cari. Kelompok Nyai Larung bergerak ke arah barat, beranggotakan Nyai Larung, Ratna Naren Badarawuhi dan Nyai Maheswadana. Mereka menyisir wilayah barat kota Lodaya hingga ke perbatasan Pakuwon Karang Anom. Kelompok Nyai Lenda memilih bergerak ke selatan. Dengan Nyai Lenda sebagai pimpinan kelompok, Nyai Waksira, Nyai Lendi dan Piktamaya menyusuri wilayah selatan kota Lodaya hingga ke pesisir pantai selatan. Sedangkan kelompok terakhir yakni kelompok Nyai Guyang bergerak ke arah timur. Beranggotakan Windarani, Nyai Supi Paduresmi dan Nyai Gandhi memilih untuk mendatangi setiap perkampungan yang ada dengan mengancam mereka jika tidak menyerahkan seorang gadis perawan, maka kampung mereka akan dimusnahkan. Karena ini, kelompok mereka yang paling cepat mendapatkan seorang perawan dari Wanua Tawang dan segera membawanya pulang ke kota Lodaya. Sementara itu, sepasang makhluk perewangan utusan Nyai Calon Arang terus terbang ke arah utara. Usai melewati sungai Kapulungan, mereka terus terbang ke arah utara. Sesampainya di utara lereng Gunung Kelut, keduanya berpisah. Kala Bendu merubah tubuhnya menjadi ribuan ekor tikus kecil dan langsung memakan abis palawija dan padi milik penduduk. Sedangkan Kala Seba menghembuskan asap penyakit mematikan ke arah perkampungan warga yang ia lewati. Kedikdayaan dua makhluk perewangan utusan Nyai Calon Arang ini tidak main-main. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah mulai terjangkit penyakit mematikan sekaligus kegagalan panen karena hama tikus yang merajalela tak terkendali. Katiwasan Kilurah, sawah kita ludes di serang hama tikus. Ribuan tombak ladang jagung milik warga juga musnah tak bersisa. Kita dalam masalah besar, paceklik sebentar lagi sedangkan lumbung pangan juga hampir kosong. Apa yang harus kita lakukan? Lapor seorang warga Wanua Peliring dengan penuh kekhawatiran. Lurah Empukati, Sang Rama, 
Lurah Wanua Peliring terkejut bukan main mendengar laporan ini. Baru kemarin warganya bersuka cita karena sebentar lagi akan panen raya. Tapi impian itu langsung musnah seketika karena hal ini. Belum sempat Ki Lurah Empukati menanggapi omongan warganya ini, Ki Warma Sang Jagap Haya Wanua Peliring datang menghadap. Ada apa lagi? Ki Warma, tanya Ki Lurah Empukati segera karena lelaki paruh baya itu tak biasa menghadap sepagi ini padanya. Empat orang warga kita yang tinggal di ujung kampung, meninggal dunia secara mendadak. Padahal mereka kemarin masih baik-baik saja, tanpa terlihat sakit, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mendengar laporan Ki Jagap Haya Warma, Lurah Empukati terdiam seketika. Dia langsung teringat akan wasiat leluhurnya akan masalah seperti ini. Ini adalah Pak Gebluk, Ki Jagap Haya, minta seluruh warga Wanua Peliring untuk tidak tidur di sore hari untuk menjegahnya. Minta juga pada para pendeta agama untuk berdoa pada yang tunggal agar masalah ini segera selesai, perintah dari Empu Kati segera. Tapi bagaimana dengan masalah pangan kita, Kilurah? Kita tak mungkin membiarkan para warga kelaparan karena masalah ini, tanya salah seorang warga segera. Hem, aku akan mencari bantuan ke kota Raja Wuwatan Mas. Memohon pada Gusti Prabu Air Langga untuk memberikan bantuan pangan dan cara untuk mengatasi pagebluk yang kita alami, ucap Empu Kati berusaha menenangkan hati para penduduk yang resah dan ketakutan akan masalah pagebluk itu. Maka hari itu juga, Kilurah Empu Kati bersama beberapa orang penduduk Wanua Peliring melakukan perjalanan ke kota Raja Wuwatan Mas. Pada Sang Raja Medang mereka menggantungkan harapan untuk para warga mereka yang sedang mendapatkan musibah. Bencana yang melanda seluruh wilayah kerajaan Medang membuat pusing istana wuwatan mas. Hampir setiap hari mereka kedatangan para sesepuh kampung ataupun lurah di wilayah mereka. Semuanya memiliki keluhan yang sama yakni tentang wabah penyakit aneh dan serangan hama tikus yang merajalela. Ini seperti sesuatu yang sengaja direncanakan oleh seseorang. Hal ini pula membuat warga masyarakat hampir saja meragukan kemampuan Raja Medang memimpin negeri itu. Walaupun Istana Wuwatan Mas sekuat tenaga mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan, akan tetapi keluhan demi keluhan tentang wabah penyakit mematikan yang aneh dan serangan hama tikus terus berdatangan setiap harinya. Senja itu, Prabu Air Langga mengumpulkan seluruh punggawa Istana Wuwatan Mas juga para pemimpin prajurit untuk membahas mengenai masalah yang sedang menimpa mereka. Jujur saja, aku bingung harus berbuat apa lagi untuk membendung wabah penyakit dan serangan hama tikus ini. Kakang Mapati Narotama, apa kau punya pemecahan untuk masalah ini? Prabu Air Langga menatap ke arah sang warangka praja Istana Wuwatan Mas itu. Mohon ampun Gusti Prabu. Jujur saja hamba juga pusing dengan apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Hamba sudah bertanya kepada beberapa beku, Mahabrahma dan beberapa orang resi kondang di sekitar wilayah kota Raja Wuwatan Mas. Tetapi jawaban mereka pun hanya, kita harus banyak berdoa untuk meminta pengampunan dari Hyang Tunggal, ucap Mapatih Narotama segera. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.